Thomas Jordan, er wird schon bald der am zweitlängsten amtierende SNB-Präsident sein seit der Gründung der Schweizerischen Nationalbank und schon bald wird es die längste Zeit sein ohne Wechsel im SNB-Direktorium seit den 1960er Jahren. Gibt es bald neue Namen an der SNB-Spitze und wer hätte gute Chancen, der einst ins SNB-Direktorium gewählt zu werden? Antworten darauf jetzt im Geldcast-Update neu, übrigens auch als Video auf YouTube. Geldcast Update mit Fabio Kanetsch. Ja, Blick zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. April 1996, damals war ich gerade einmal acht Jahre alt, wahrscheinlich in der zweiten Klasse. Es ging eine Ära zu Ende bei der Schweizerischen Nationalbank. Lusser, Meyer und Zwalen hatten damals während acht Jahren gemeinsam die SNB geführt. Zwalen und Lusser, die traten zurück. Meyer, der wurde Präsident. Seither gab es nie wieder ein Direktorium, das so lange der SNB vorstand. Doch bald wird auch diese Marke geknackt sein vom aktuellen Gremium um Thomas Jordan, Fritz Zurbrück und um Andrea Mechler. Bereits in eineinhalb Jahren werden sie das am längsten gemeinsam amtierende Essen-Direktorium sein, seit den 1960er Jahren. Und auch schon lange her ist es, seit ein Essen-Präsident so lange amtiert hat wie Thomas Jordan heute. Bereits nächstes Jahr wird Thomas Jordan der am zweitlängsten an der Spitze stehende Essen-Präsident sein, seit der Gründung der Nationalbank länger. An der Spitze wird dann nur noch Gottlieb Bachmann gewesen sein. Doch das war vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1925 und 1939. Die Frage die scheint deshalb berechtigt. Gibt es bald neue Namen bei der Schweizerischen Nationalbank und wer hätte da gute Chancen? Wir haben den Überblick. Kandidatin 1, Marlene Amstadt. Marlene Amstadt, sie hat in den 2000er Jahren schon bei der Schweizerischen Nationalbank gearbeitet. In der Forschungsabteilung war sie damals, hatte da auch zu tun mit dem jetzigen Präsident Thomas Jordan, dann war sie Vizedirektorin der Finanzmarktanalysen und gleichzeitig hat sie unterrichtet an der Uni Bern und ging dann aber während dieser 2000er Jahre weg von der Schweizerischen Nationalbank. Sie wurde Beraterin bei der Bank for International Settlement, das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die ihren Hauptsitz hat in Basel, wurde dort Beraterin, aber eben nicht in Basel, sondern in Asien war das und auch gleichzeitig Professorin an der Chinese University of Hong Kong. Dort hat sie unter anderem ein Buch geschrieben zum chinesischen Finanzmarkt und auch zu CBDC, zu Central Bank Digital Currencies, also dem digitalen Franken oder den digitalen Währungen, die jetzt so dermaßen im Kommen sind. Sie ist also da up to date, sie weiß, was läuft, wäre deshalb eine ausgezeichnete Kandidatin auch für die Schweizerische Nationalbank, sollte der einst mal ein Sitz im Direktorium frei werden. Aktuell ist sie Verwaltungsratspräsidentin bei der FINMA, bei der Finanzmarktaufsicht und zeigt dort schon mal, was sie kann. Ich habe Marlene Amstadt als äußerst kompetent und durchsetzungsstark wahrgenommen bei mir in den Vorlesungen. Sie ist eine, eine interessante Person, der man sehr gerne zuhört, auch 90 Minuten lang, wenn da nur äh, von vorne erzählt wird. Trotzdem, das war sehr spannend. Sie hat mir beigebracht, wie der Finanzmarkt aufgebaut ist in der Schweiz. Ihr Plus wenn es denn soweit sein sollte, dass mal eine Lücke ist im SMB-Direktorium, wäre bestimmt, dass sie eine Person von außen ist, die aufgrund ihres Alters, sie ist 53, sehr gute Chancen hätte, auch die erste Frau an der Spitze der SMB zu werden. Und ihr zweites Plus ganz sicher die internationale Erfahrung. Sie ist sehr gut vernetzt. Sie war in Asien, kennt die internationalen Finanzmärkte und eben nicht nur die Schweiz. Vielleicht ein Minus. Naja, man weiß nicht so genau, wie viel Support sie hätte von innerhalb der Nationalbank. Sie hat die Nationalbank verlassen in den 2000er Jahren und es gibt bestimmt Kandidatinnen und Kandidaten, die mehr Unterstützung von innerhalb der Nationalbank haben werden. Kandidatin 2, Beatrice weder di Mauro. Sie hat doktoriert in Basel mit einer ganz illustren Runde mit Aimo Brunetti unter anderem, der auch mal im Geldkast zu Gast war der äh, Chefökonom wurde vom Bund und dann auch sein Nachfolger, der hat auch mit Beatrice Weder die Maurer doktoriert, Erik Scheidecker, ist jetzt Chef im SECO. Das war eine ganz äh, spannende Gruppe, da offensichtlich an der Uni Basel in den 1990er Jahren. Und dann ging sie nach Washington zum IMF, zum Internationalen Währungsfonds, zur Weltbank, hat dort gearbeitet und wurde dann wirtschaftsweise in Deutschland als Schweizerin zwischen 2004 und 2012 war sie in diesem Gremium hat dort ihre Expertise eingebracht und heute ist sie Professorin in Genf am Graduate Institute und gleichzeitig auch Direktorin des CEPR, das ist das Council for Economic Policy Research in London. Eine sehr illustre Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die da je, jeweils zusammenkommen, Konferenzen organisieren und sich austauschen über politikrelevante Forschung. Sie selbst hat zuletzt geforscht über den Zusammenhang zwischen 
einer CO2-Steuer und Inflation ein sehr ähm, modernes Thema, wie ich finde. Ein Thema, das sehr häufig auch diskutiert wird heute an Forschungskonferenzen im Umfeld von Zentralbanken. Und sie vertritt ganz stark die Meinung, dass Zentralbanken mehr tun müssten im Kampf gegen den Klimawandel. Lassen Sie uns gleich mal da reinhören, wie das bei ihr tönt in ihren Worten. It's super hard to argue uh, that central banks uh, should not uh, should not take climate change very very seriously. Sie ist mehrsprachig und nicht nur ein bisschen mehrsprachig wie ich. Sie kann Deutsch, Englisch und Französisch und darüber hinaus dann auch noch gleich äh, Italienisch und Spanisch. Also das äh, ist sicher ein sehr großes Plus für sie, wenn es denn mal zu einer Lücke käme. Ein anderes Plus, sie hat Erfahrung in wirtschaftspolitischen Gremien. Das ist äh, eine gute Sache. Sie ist nicht eine reine Akademikerin. Sie kennt Wirtschaftspolitik aus der Praxis, aus dieser Zeit bei den Wirtschaftsweisen beispielsweise. Und sie hat einen umfassenden Beitrag zur Wissenschaft geleistet. Das ist wirklich unglaublich, wenn man ihre Publikationen anschaut. Sehr beeindruckend. Ein Minus bei Beatrice Weder di Mauro ist wahrscheinlich, dass sie bei der letzten Vakanz, das war 2015, als Andrea Mechler ins Direktorium gewählt wurde, praktisch selbst abgesagt hat, indem dass sie einem anderen Mandat zugestimmt hat, ein anderes Mandat angenommen hat, nämlich das im Verwaltungsrat bei der UBS. Trotzdem denke ich, dass Beatrice Weder di Mauro sehr gute Chancen hätte, ins SMB-Direktorium gewählt zu werden. Kandidat 3 ist Martin Schlegel. Er ist der SNB-interne Superstar. Jeder kennt ihn, jeder kennt ihn, jeder und jeder mag ihn, habe ich auch das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede. Martin Schlegel ist wirklich der Liebling der Bank. Er arbeitet jetzt schon bei der Schweizerischen Nationalbank. Er wurde mit 33 Jahren dort Leiter der Währungsmärkte, sehr jung also schon. Hat dann zwischen 2016 und 2018 das Büro in Singapur geleitet, wo die Schweizerische Nationalbank eine Niederlassung hat um Währungsmarktinterventionen zu tätigen, wenn es hier in Zürich oder in Bern eben schon Nacht ist. Und jetzt ist der Stellvertreter von Thomas Jordan im ersten Departement, gehört diesem sogenannten erweiterten Direktorium an. Er hat Erfahrung innerhalb der Bank, sehr viel Erfahrung im ersten Departement. Dort werden die wirtschaftspolitischen Analysen gemacht, beispielsweise die Inflationsvorhersagen. Und im dritten Departement, das auch sehr wichtig ist, Dort wird die Geldpolitik umgesetzt, dort werden die Zinsen gesteuert und dort werden die Währungsmarktinterventionen gemacht. Schlegel, er gilt als Zögling von Thomas Jordan, hat deshalb wahrscheinlich auch gute Karten, falls es mal zu einer Vakanz im SNB-Direktorium kommen sollte, weil Jordan natürlich auch seinen Einfluss ein bisschen geltend machen kann und wird. Er ist sehr offen und umgänglich. Doch sein Minus, sein großes Minus wahrscheinlich ist, wenn dann mal jemand zurücktreten sollte aus diesem Direktorium, das jetzt schon sechseinhalb Jahre gemeinsam da operiert. Er steht eben nicht dafür, neue Impulse reinzubringen in die Schweizerische Nationalbank. Kandidat 4 ist Cedric Thie. Er doktorierte in den 1990er Jahren in Princeton bei Woodford und Rogoff. Das, sind, das ist eine interessante Kombination für mich. Michael Woodford ist bekannt als durch und durch neukensianischer Ökonome. Und dann Kenneth Rogoff, der eher bekannt ist als konservativer Ökonome, der auch mal eingeladen war bei der Schweizerischen Nationalbank, bei der Forschungskonferenz dort die Keynote zu halten. Dort hat er doktoriert, ist sehr gut ausgebildet, kommt sehr gut raus, ist dann auch schnell Professor geworden in der Schweiz, in Genf, ebenfalls in Genf, wie Beatrice Veda di Mauro am Credit Institute. Und er ist auch aktuell im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank. Das ist das Aufsichtsgremium der Schweizerischen Nationalbank, sowas wie der Verwaltungsrat bei einer normalen Firma. Er forscht extrem viel und fast ausschließlich zu internationalen Kapitalströmen und Währungsmärkten. Das würde natürlich super gut zur Schweizerischen Nationalbank passen, die sich stark damit rumschlägt, dass eben ganz viel Geld in die Schweiz fließt, wenn Krise ist und sie das dementsprechend sterilisieren muss, wenn sie den Wechselkurs stabilisieren möchte. Er hat ein sehr amerikanisches Geldpolitikverständnis. Das könnte ihm im Weg stehen, weil die Schweizerische Nationalbank eher bekannt dafür ist, ein europäisches Geldpolitikverständnis, ein deutsches Geldpolitikverständnis zu haben und zu pflegen. Aber unbestritten ist, er ist ein Währungsexperte, er ist sehr gut in dem, was er macht. Er könnte da bestimmt etwas beitragen im SMB-Direktorium, falls da mal eine Lücke da ist und dort seine Expertise einbringen. Natürlich ein Minus ist, er ist heute im Bankrat, da müsste er wohl in den Ausstand treten, wenn es zu einer Vakanz 
käme. Ja, und das bringt uns zum Schluss gleich noch zur Frage, wie läuft dann dieses Wahlprozedere ab? Hier hat das Aufsichtsgremium der Schweizerischen Nationalbank, der Bankrat, eben den Lead dieser Rat, der Verwaltungsrat der Schweizerischen Nationalbank, der operativ keinen Einfluss hat auf die Politikentscheide, aber eben die Aufsicht ausübt und auch den Lead hat, wenn es zu einer Vakanz kommt. Die machen nämlich einen Vorschlag zu Handeln des Bundesrates. Die sagen, diese oder diese Person, die wäre doch gut für das Direktorium und dann gewählt wird diese Person vom Bundesrat. Der Bundesrat, der kann abweichen vom Vorschlag des Bankrats, aber das wäre natürlich ein wahnsinniger politischer Affro gegenüber der Nationalbank und dem Bankrat. Es scheint also nicht wahrscheinlich, dass sie das machen werden. Mir scheint deshalb, dass der Bankrat in diesem ganzen Prozess der Neubesetzung eines offenen Direktoriumspostens sehr viel Gewicht hat. Und weil dieser Bankrat eben nicht ganz ein offenes Buch ist, scheint es mir auch wichtig, dass die Öffentlichkeit ihre Stimme einbringt in diesem Prozess, und das machen wir hier. Wir diskutieren jetzt schon einmal Namen an, die vielleicht in Frage kämen, wenn dann mal jemand zurücktreten sollte. Kommt es zu keinem Rücktritt in den nächsten eineinhalb Jahren? Ich habe es am Anfang gesagt, wird es das am längsten gemeinsam amtierende Direktorium sein, seit den 1960er Jahren. Und wenn Thomas Jordan noch ein Jahr bleibt, wird er der am längsten amtierende SNB-Präsident sein, seit 1939. Doch neue Namen stehen bereit und Sie kennen die bereits, weil Sie bis hierhin gehört haben. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Empfehlen Sie den Geldcast-Update auch gerne weiter. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und neu auch auf YouTube als Video schauen Sie auch da gerne einmal rein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Musik